chào tất cả các thầy cô giáo cùng các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu màu sắc dân tộc trong chuyện Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài. Đề tài miền núi là một đề tài đem lại nhiều vinh quang cho sự nghiệp sáng tác của nhà văn Tô Hoài và mở ra một giai đoạn mới cho văn học viết về miền núi. Bằng vốn hiểu biết của chính bản thân mình qua những chuyến đi thực tế và thâm nhập vào đời sống đồng bào các dân tộc miền núi và tài năng văn chương của mình, Tô Hoài đã tạo nên những tác phẩm vô cùng đặc sắc mang đậm màu sắc dân tộc mà tiêu biểu nhất phải kể đến chuyện vợ chồng A Phủ. Một câu chuyện không mới, sự so sánh giữa hai cuộc sống cũ và mới, sự giác ngộ của quần chúng nhân dân đi theo cách mạng. Nhưng tác phẩm lại để lại trong lòng bạn đọc một dấu ấn đặc biệt với hình ảnh một cô mị, A Phủ, những phong tục tập quán, mang nét đặc trưng của người miền núi mà nếu xóa bỏ chúng ra khỏi tác phẩm thì tác phẩm này sẽ mất hết sức hấp dẫn. Nhãn quan phong tục của Tô Hoài đã phát hiện được những sự việc trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của quần chúng nhân dân mà không phải nhân văn nào cũng có thể phát hiện ra. Mở đầu tác phẩm, ta bắt gặp hình ảnh một cô mị, mặt lúc nào cũng buồn rười rượi, cúi xuống không vui. Mị tự coi mình là con trâu, con ngựa trong nhà người. Mị là con dâu nhà thùng ý bà cha, giàu có nhất vùng, nhưng là con dâu giặt nợ. Nàng không bằng được đứa con ở, vì con ở ít nhất còn có ngày trả hết nợ mà tự do. Con nàng là con dâu giặt nợ, không những phải làm nô lệ cho nhà người, mà đến chết cũng phải làm ma nhà người. Trước khi bị bắt về làm dâu nhà thùng ý bà cha, Mị là một cô gái xinh đẹp, có tài thổi kèn lá rất hay, được bao nhiêu chàng trai theo đuổi. Mị cũng đã có người yêu. Một cô gái như vậy đáng lẽ phải được nhận một cuộc sống hạnh phúc trong những hủ tục của người hâm mông đã giết chết hạnh phúc của Mị. Cha mẹ Mị từ hồi cưới nhau đã vay nhà thông lý bà cha để làm lễ cưới, mỗi năm lột lại một ngương ngô cho nhà thông lý. Vậy mà đến khi mẹ Mị mất đi thì tiền nợ vẫn chưa xong. Cưới xin của người hâm mông được tổ chức rất linh đình và thường vào mùa xuân vì người hâm mông kiên tổ chức đám cưới vào những tháng có sấm xét. Tô Hoài rất khéo léo khi đưa những phong tục của người hâm mông vào trong tác phẩm từ đám cưới của cha mẹ Mị đến đám cưới của Mị. Tục kéo vợ, bắt vợ, tục cúng trình ma. Có lẽ đó đều là những phong tục được đặt cho mang ý nghĩa tốt đẹp cho đôi lứa. Thế nhưng, A Sử và người nhà thống lý bá cha dựa trên quyền thế đã bày ra những hành động phi tiện, bắt Mị về ép duyên để gạt nợ. Và từ đó, những ngày tháng còn lại của Mị trở thành một cơn ác mộng. Tình cảnh của Mỹ chính là chứng cứ tố cáo mãnh liệt nhất, bọn cường hào cho vay lặng lãi, lạn cho vay lặng lãi khiến cho bao nhiêu người phải phụ thuộc, cột chặt số phận vào địa chủ. Làm bao nhiêu năm, chăm chỉ cần lực cũng không trả hết nợ. Mỹ vì nhà thông lý và cha làm dâu, thân thận chẳng khác gì gia súc làm mấy, vì ít ra gia súc còn có lúc được nghỉ giải chân. Lúc đầu Mỹ còn ý thức, thẳng tráng, Mỹ không dòng mấy tháng liền, đêm nào cũng khóc thậm chí còn ăn lá ngón tự tử nhưng vì lòng thiếu thuận vì nghĩ đến cha mình đã già đến chết vẫn không yên vẫn mang cái nợ lớn trên đầu mị mình thôi ý thức phản kháng sức trẻ của mị đã tiêu tan chỉ vì ý nghĩ mình đã bị đem trình ma thì có chết cũng trở thành ma nhà thông lý và cha có chết rồi cũng không được tự do rõ ràng thì chúng ta thấy suy nghĩ lạc hậu mê tín dị đoan đã trở thành một phần trong tâm linh của người dân tộc hơ mông cũng từ đó, Mỹ không còn biết đến tháng ngày, không biết đến đêm ngày nào nữa. Một cô gái tài năng tràn đầy sức sống, đẹp cả về tâm hồn, nợ thể chất. Vậy mà giờ đây chỉ còn là một cái bóng ma, một cái xác không hồn. Người nông dân miền núi đã bị những thủ tục, bị bọn phong kiến, tàn ác, hủy hoại tự do, bóc lột, sức lao động thậm tệ. A Phủ cũng là một chàng thanh niên khỏe mạnh, cường tráng, chăm chỉ, nhưng lại rất nghèo. Hoàn cảnh của A Phủ là hoàn cảnh điển hình của rất nhiều người hâm mông khác. Nghèo khổ, không vô dụng nương, bị bọn quan ngang, thống lý bắt trẻ trở thành nô lệ. Nhiều cô gái ước ao lấy được A Phủ về nhà. Thế nhưng vì cũng cảm đứng ra đánh nhau với A Phủ để phá đám chơi Tết, nên chàng đã bị bắt về làm đứa ở. Tô Hoài lại đưa ra một tập tục nữa của người dân tộc hâm mông, đó là tục phạt tạ. Bản chất của tục việc phạt tạ chính là để thỏa mãn bọn thống quả ăn chơi, Thói hút sách trường giả A Phủ bị đánh, bị bắt làm việc một cách không tình nguyện song cũng không có cách nào phản kháng lại được Vì dường như tất cả những chuyện này là một điều hiển nhiên tất yếu Một tập tục đã trở nên quá quen thuộc với người đồng bào hư mông rồi 
đời mày, đời con, đời cháu mày tao cũng bắt thế, bao giờ trả hết lợi thì tao mới thôi. A Phủ chính là một nhân vật điển hình cho tầng lớp nông hô của vùng cao Tây Bắc. Mọi chuyện có lẽ vẫn sẽ tiếp tục như thế, cuộc đời hai con người sẽ mãi mãi chỉ là một thứ tôi tớ trông ngựa cho bọn thông lý bóc lột. Bóc lột nếu không có tiếng sáo đêm tình mùa xuân, tiếng khen gọi bạn tình. Phong tục rất đẹp này của người hâm mông được biểu hiện qua những câu hát quen thuộc. Anh ném tao, em không bắt, em không yêu, quả tao rơi rồi. Câu hát bình vị mà phóng thoáng thẳng thắn như chính tâm hồn những người dân tộc miền núi Tây Bắc. Tiếng hát, tiếng sáo có sức lay động mãnh liệt, làm cho sức trẻ, khát vọng yêu đương của mình sống dậy, như hoa cỏ mùa xuân nhú mầm xanh sau những ngày đông, lạnh giá. Mị càng uống rượu, ý thức về bản thân của mị lại càng dâng cao. Mị còn trẻ lắm, cũng chính trong đêm lạnh giá mùa xuân ấy. Giọt nước mắt bóng hổi thương cho chính số phận của A Phủ là yếu tố cuối cùng, chính mị đưa ra quyết định táo bạo, cắt dây trói cho A Phủ rồi cùng bỏ trốn. Cũng kể từ đây, Cuộc đời của họ bước sang một trang mới tốt lành hơn cùng với cách mạng. Rõ ràng ta thấy, vợ chồng A Phủ có một nét riêng mà không lẫn đi đâu được, bởi vì giọng điệu của tác giả sử dụng là giọng điệu tự nhiên xuồng xã gần với lời ăn tiếng nói hàng ngày của người dân. Từ những chi tiết nhỏ nhất trong các xương hô, cao mày, đến cách nói không pha trương, sổ vẹt, không ẩn ý cầu kỳ, không bác học, bởi họ đều là những người nông dân chưa đụng đến thanh vở, tính tình chân chất. Chủ yếu nhất đó chính là hệ thống tri thức mà người đọc nhận được về phong tục tập quán sống của người dân tộc Hơm Mông. Tô Hoài bằng cảm quan phong tục của mình đã thể hiện những màu sắc dân tộc vô cùng sinh động của đồng bào dân tộc Tây Bắc. Nào là phạt dạ, trình ma, cho vay nặng lãi, cưới hỏi, nối dây, gọi bạn tình, chơi xuân. Chính màu sắc dân tộc này đã làm cho tác phẩm có sức hấp dẫn đặc biệt và sức sống với thời gian như một nét văn hóa dân tộc. Cuối cùng ta thấy Màu sắc dân tộc cùng với tài năng của Tô Vài là đã đưa nhà văn trở thành một trong những nhà văn hàng đầu của nền văn học và đồng thời khiến cho tác phẩm vợ chồng áp phủ trở thành một tác phẩm đỉnh cao mà ít nhà văn nào có thể vượt qua. Nó sẽ mãi được bạn đọc, yêu mến và đón nhận.